ഇപ്പൊ കൂടുതലായി കേസ് കണ്ണൂർ ശരണ്യയുടെ കേസ് ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്തു ഇപ്പൊ സ്ത്രീകൾ തന്നെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട വില്ലന്മാരായി വന്ന കേസാണ് ഇപ്പൊ ജോളിയുടെ കേസിൽ പിണറായിയുടെ സൗമ്യക്ക് സമാനമായി ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഒരു സാധ്യതകൾ ഉണ്ട് എന്ന് ഒരു പക്ഷേ മുൻ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പോലും പറയുന്നുണ്ട് ആ ഒരു കേസിൽ ഒപ്പം ശരണ്യയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കുറ്റബോധം ഇതൊക്കെ എന്തിൻ്റെ സൂചനയാണ് ഈ സൈക്കോളജി ഈ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലങ്ങൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ സ്ത്രീകൾ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ പങ്കാളികളാകുന്ന ഒരുപാട് കേസ് വരുന്നുണ്ട് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളുടെ അധിക ദുരുപയോഗം ഒക്കെ കാരണമാവുന്നു പറയുന്നുണ്ട് ഇതിലെവിടെയാണ് സാർ തെറ്റിപ്പോകുന്നത് ഈ കൂടത്തായ ജോളിയെ പറ്റി നമുക്ക് ആദ്യം പറയാം ഈ കൂടത്തായ ജോലി ജോളി ഈ പോലീസിൻ്റെ കസ്റ്റഡിയിലായിട്ട് അവർക്ക് ഉള്ളതായ ആ ടെൻഷൻ സിറ്റുവേഷൻ കുറേ മാസങ്ങളായി തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ജയിലിൽ അവരെ ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന് ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് പീനോളജി എന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖയുടെ ഭാരപാഠം അറിയാവുന്നവർ പറയും ഇതുപോലെ ജയിലുകളിൽ അവർക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒബ്സർവേഷൻ അതായത് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവർക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആകുന്നു അവർ ഏത് നേരവും ആളുകൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവരെ എല്ലാവരും പുച്ഛത്തോടു കൂടി വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി നോക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം ഈ അമേരിക്കയിൽ സിങ് സിങ് പ്രസിഡൻറ്റ് തുടങ്ങിയതായ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഫലം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അവിടെയുള്ളതായ പ്രസിഡൻസ് നൂറുകണക്കിന് പ്രസിഡൻസ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അതിനൊന്നും വിത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആളുകൾക്കുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാതെ മനുഷ്യർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം വിത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത് ഈ ഇവർ കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നോക്കിയിരിക്കണോ എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ് ഈ ആളുകൾക്ക് മിണ്ടാനായിട്ടുള്ള സൗകര്യം കൊടുക്കണം അവർക്ക് കളിക്കാനായിട്ടുള്ളതായ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് സൗകര്യം കൊടുക്കണം കുറച്ച് ഭക്ഷണവും കൊടുത്ത് ഒരു മുറിയിൽ കയറ്റി ഇരുത്തി ആളിങ്ങനെ ഇരുന്നോളാൻ പറഞ്ഞാൽ അവർ ഡിപ്രഷൻ വരും ആ ഡിപ്രഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിപ്രഷൻ വന്ന ലെവൽ കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിക്കും ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചു അതുകൊണ്ട് ജോളി ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് യാതൊരു അത്ഭുതവും ഇല്ല ശ്രമിച്ചില്ലെങ്കിലേ എനിക്ക് അത്ഭുതമുള്ളൂ കാരണം ജോളിയുടെ കഴിഞ്ഞ കുറേ അധികം അവൾ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നെ കരുതുക എന്നിരുന്നാൽ പോലും കഴിഞ്ഞ കുറേ മാസങ്ങളായിട്ട് ഒരു സ്ത്രീ അനുഭവിക്കുന്നതായ ആ ഡിപ്രഷൻ ആ ആ വേദനയും യാതനയും കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ജോളി എന്നല്ല ഏത് സ്ത്രീയും ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ ഇനിയിപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു കേസ് കൂടി എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുക എന്ന് പറയണു ജയിൽ ഡി ജി പി അതായത് ആത്മഹത്യാ സമിതിയുടെ കേസ് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അതായത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജെ ഈ ജോളികയുടെ പേരിൽ ഇപ്പോൾ ആറ് കേസുണ്ട് ഒരു കൊലപാതകം തെളിഞ്ഞാലും അവർക്ക് ജീവനൊന്നും കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ആത്മ വധശിക്ഷ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇനി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി രക്ഷയില്ല എന്നൊരു തോന്നലൂടി വന്ന് നിരാശയോടുകൂടി ഒരു ഡിപ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ കഴിയേണ്ടി വരുന്ന സ്ത്രീ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചു വേറെ ഒരു മാർഗവും ഇല്ല ചിലപ്പോൾ അവർ കൈ കടിച്ച് അത് മുറിക്കാനായിട്ട് നോക്കി പക്ഷേ ഞരമ്പിൽ കടി കൊണ്ടില്ല അതിൻ്റെ ആ തൊട്ടടുത്തുള്ള മസിൽസിനാണ് കടി കൊണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ആൾ ചാവില്ല എന്നൊക്കെ ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ ഞാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ക്രിമിനോളജിയിൽ ഞങ്ങൾ പറയും അത് നോർമൽ ബിഹേവിയറാണ് ഏതൊരു സ്ത്രീയും ഏതൊരു പുരുഷനും ഇങ്ങനെ ചെയ്തതായിട്ടുള്ളതായ ചരിത്രം ഇഷ്ടംപോലെ കേസുകൾ നമ്മുടെ പീനോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ജയിലുകളിൽ ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അവർക്ക് മനുഷ്യൻ്റെ മാനസികവും അല്ലാത്തതുമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ കൂടി കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ധാരണയിൽ ജയിലുകൾ ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു തടവറ എന്നുള്ള ലെവലിലല്ല നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് തടവറ സൈക്കോളജിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ആ ജയിലിൽ അവർ ഒരു ക്യാമറയും കൂടി വെച്ചിട്ട് കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾ ഇരുന്ന് അവരുടെ ഓരോ മൂവ്മെൻറ്റും ഇങ്ങനെ വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ് അവരെയൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കണം എന്തിനു വേണ്ടി ജീവിക്കണം എന്ന് ഒരു ഡിപ്രഷനിൽ ഒരു സ്ത്രീ വിചാരിച്ച് അവർ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ച അതിനും ഒരു കേസ് എടുത്ത് ഇനി വീണ്ടും ആത്മഹത്യ